আপনাদের সকলকেই নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ এর অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকে আমি তোমাদের সাথে রয়েছি মোহাম্মদ ইব্রাহিমিয়া প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ আজকে আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় থেকে পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ প্রোগ্রামিং ভাষার উপর প্রথম ক্লাস করতে যাচ্ছি আর এই প্রথম ক্লাসে তোমাদের জন্য থাকছে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং ভাষার প্রজন্ম অনুবাদক প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটি বিষয় খুব সহজে তোমাদের একটু সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য আশা রাখি তোমরা শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবে প্রথমে আমরা প্রোগ্রাম জানব কোন সমস্যা সমাধানের জন্য একগুচ্ছ ধারাবাহিক নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে আর যিনি এই প্রোগ্রাম রচনা করেন তাকে বলা হয় প্রোগ্রামার আর যে ভাষায় এই প্রোগ্রাম রচনা করেন সেই ভাষাটিকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা আমি প্রোগ্রামিং ভাষার সংজ্ঞাটা আর একটু বিস্তারিত বলি যেমন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত শব্দ বর্ণ অঙ্ক চিহ্ন প্রবৃত্তির সমন্বয়ে গঠিত রীতিনীতিকেই প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হয় আমরা জানি পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই নিজস্ব কিছু ব্যাকরণ রয়েছে কিছু গঠন রীতিনীতি রয়েছে তদ্রূপভাবে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলোরও কিছু নিয়মকানুন রয়েছে সেই নিয়মকানুনগুলো মেনেই আমাদেরকে প্রোগ্রাম রচনা করতে হয় কয়েকটি প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে রয়েছে বেসিক সি সি প্লাস প্লাস কোবল জাবা ফটান ইত্যাদি এবার আমরা প্রোগ্রামিং ভাষার প্রজন্ম প্রকার বেদ জানবো উনিশশো সাল থেকে শুরু করে অদ্যগতি পর্যন্ত যতগুলো প্রোগ্রামিং ভাষা রচনা করা হয়েছে সবগুলো প্রোগ্রামিং ভাষাকে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সময়কাল অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণীতে অর্থাৎ পাঁচটি প্রজন্মে বিভক্ত করা হয়েছে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল এই ব্যক্তিকালকে প্রথম প্রজন্ম উনিশশো থেকে উনিশশো সাল এই ব্যক্তিকালকে দ্বিতীয় প্রজন্ম উনিশশো থেকে উনিশশো সাল এই ব্যক্তিকালকে তৃতীয় প্রজন্ম উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সময়কে চতুর্থ প্রজন্ম উনিশশো থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কালকে পঞ্চম প্রজন্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রথম প্রজন্ম যেখানে উল্লেখযোগ্য ভাষা হয়েছে যান্ত্রিক ভাষা দ্বিতীয় প্রজন্ম যেখানে উল্লেখযোগ্য ভাষা রয়েছে যেটিকে বলা হয় অ্যাসেম্বলি ভাষা তৃতীয় প্রজন্মে উচ্চস্তরের ভাষা রয়েছে চতুর্থ প্রজন্মে অতি উচ্চস্তরের ভাষাগুলো রয়েছে এবং পঞ্চম প্রজন্মে ন্যাচারাল ভাষা অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাষা রয়েছে প্রথমে আমরা প্রথম প্রজন্ম অর্থাৎ মেশিন বা যান্ত্রিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করব যে ভাষায় শুধুমাত্র শূন্য এবং এক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয় তাকে মেশিন বা যান্ত্রিক ভাষা বলে আমরা জানি পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই নিজস্ব কিছু অক্ষর রয়েছে কিছু বর্ণ রয়েছে সেই ভাষার কথাগুলোকে প্রকাশ করার জন্য যেমন বাংলা ভাষায় রয়েছে ক খ সরায় সরা ইত্যাদি ইংরেজি ভাষায় রয়েছে এ বি সি ডি তদ্রূপ মেশিন বা যান্ত্রিক ভাষার জন্য অক্ষর রয়েছে মাত্র দুইটি একটি হচ্ছে শূন্য এবং অপরটি হচ্ছে এক এই শূন্য এবং এক দিয়েই মেশিন ভাষাকে প্রকাশ করা হয় শুধুমাত্র শূন্য এবং এক ব্যবহার করা হয় বলে এই ভাষায় দেওয়া কোনো নির্দেশ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে যেহেতু কম্পিউটারের জন্য শূন্য এবং একই হচ্ছে তাদের মাতৃভাষার অক্ষর সুতরাং এই অক্ষর দিয়ে লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে এর জন্য আলাদা কোনো অনুবাদকের দরকার হয় না এবার আমরা জানব অ্যাসেম্বলি ভাষা যে ভাষায় বিভিন্ন সংকেত বা নিমনিক কোড ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয় তাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে এই ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য শূন্য এবং এক ব্যবহার না করে বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করা হয় 
যেমন সাব বিয়োগের জন্য এম ইউ এল মাল গুণের জন্য অ্যাড যোগের জন্য ডিআই ভি ভাগের জন্য ইত্যাদি দেখো যেখানে আমরা মেশিন ভাষায় শূন্য এবং এক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করেছি সেখানে এবার অ্যাসেম্বলি ভাষায় আমরা স্থাপ বিয়োগের জন্য ব্যবহার করেছি অর্থাৎ অ্যাড যোগের জন্য ব্যবহার করেছি তার মানে শূন্য এবং এক ব্যবহার করে রচনাকৃত প্রোগ্রামটি প্রোগ্রামটির জটিলতা দূর করার জন্য কিছু সিম্বল বা প্রতীক ব্যবহার করে অ্যাসেম্বলি ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তবে মেশিন এবং যান্ত্রিক অ্যাসেম্বলি ভাষা দুটি ভাষাই যন্ত্র নির্ভর ভাষা কেননা এক কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না যেই কারণে মেশিন এবং অ্যাসেম্বলি এই দুটি ভাষাকে লো লেভেল ভাষা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ মেশিন এবং অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে নিম্ন স্তরের ভাষা এবার আমরা উচ্চ স্তরের ভাষা সম্পর্কে জানব অর্থাৎ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এটি তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা যা মানুষের বোধগম্য এবং মানুষের ভাষার কাছাকাছি উচ্চ স্তরের ভাষা ইংরেজি ভাষার সাথে মিল আছে এবং এই প্রোগ্রামিন ভাষা যন্ত্র নির্ভর নয় অর্থাৎ উচ্চ স্তরের ভাষা এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় এছাড়া উচ্চ স্তরের ভাষায় আগের মেশিন এবং অ্যাসেম্বলি ভাষার চেয়েও সহজে ইংরেজি ভাষার সাথে মিল রয়েছে এমনভাবে প্রোগ্রাম রচনা করা যায় এই জন্য এইসব ভাষাকে উচ্চ স্তরের ভাষা বলা হয় যেমন ফোর্ট্রান বেসিক প্যাসকেল কোবল সি সি প্লাস প্লাস ভিজুয়াল বেসিক জাবা পাইথন ইত্যাদি যেহেতু উচ্চ স্তরের ভাষায় মানুষের ইংরেজি ভাষার সাথে অনেক মিল রয়েছে মানুষ সহজে বুঝতে পারে সেহেতু এই উচ্চ স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ সংশোধন করাও আগের ভাষাগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ এবার আমরা জানব অতি উচ্চ স্তর ভাষা অর্থাৎ ভেরি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাকে অতি উচ্চ স্তরের ভাষা বলা হয় যাকে সংক্ষেপে ফোর জেল বলে আর এই ফোর জেল এর পুনরূপ হচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা হল ডেটাবেস সংক্রান্ত ভাষা অর্থাৎ এই প্রজন্মের ভাষার সাহায্যে ডেটাবেস তৈরি আপডেট ডিলেট সহ ডেটাবেস সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা যায় চতুর্থ অতি উচ্চ স্তরের ভাষার কয়েকটি উদাহরণ জেনে নেই যেমন এস কিউ এল অর্থাৎ স্ট্রাকচার কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ ও রাকল ইত্যাদি এবার আমরা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানব পঞ্চম প্রজন্মের ভাষাকে স্বাভাবিক ভাষা বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় যাকে সংক্ষেপে ফাইভ জি এল বলে এর পুনরূপ হচ্ছে ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর যন্ত্র তৈরিতে বা গবেষণায় এই প্রজন্মের ভাষা ব্যবহৃত হয় পঞ্চম প্রজন্মের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তরের জন্য ইন্টেলিজেন্ট কম্পাইলার ব্যবহৃত হয় এই প্রজন্মের ভাষা ব্যবহার করে মানুষ যন্ত্রকে মৌখিক নির্দেশ দিতে পারে আর এই প্রজন্মের ভাষার মধ্যে রয়েছে প্রলগ অর্থাৎ প্রোগ্রামিং লিওজিক লিস্ট মার্কারি ইত্যাদি আমরা প্রথম থেকে এই পঞ্চম পর্যন্ত পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত যতগুলো প্রোগ্রামিং ভাষা সম্পর্কে জেনেছি সেখান থেকে শুধুমাত্র মেশিন ভাষাটি অর্থাৎ জিরো ওয়ান দ্বারা লিখিত ভাষা প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র অনুবাদকের দরকার হয় না এছাড়া অ্যাসেম্বলি ভাষা থেকে শুরু করে পঞ্চম প্রজন্ত পর্যন্ত যতগুলো ভাষা রয়েছে সবগুলো ভাষাকেই কম্পিউটারকে অনুবাদ করে দিতে হয় এবার আমরা জানব অনুবাদক প্রোগ্রাম কি যে প্রোগ্রাম উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে উৎস প্রোগ্রাম বলতে আমরা যে উচ্চ স্তরে ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করে থাকি অর্থাৎ আমাদের লিখিত প্রোগ্রামটিকে বলা হয় উচ্চ প্রোগ্রাম আমাদের লিখিত প্রোগ্রামটি কিন্তু সরাসরি কম্পিউটার বুঝতে পারে না কম্পিউটার বুঝতে পারে মেশিন ভাষা অর্থাৎ অবজেক্ট প্রোগ্রাম আমাদের লিখিত প্রোগ্রামটিকে বস্তু প্রোগ্রামে অর্থাৎ কম্পিউটারের মেশিন ভাষা অর্থাৎ জিরো ওয়ান প্রোগ্রামে রূপান্তর করে দেওয়ার জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রয়োজন হয় 
বিভিন্ন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম রয়েছে যেমন কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার অ্যাসেম্বলার এবার আমরা অনুবাদক কিভাবে কাজ করে তার প্রত্যেকটি একটু দেখে নেব দেখো সোর্স প্রোগ্রাম এটি হচ্ছে আমাদের লিখিত একটি প্রোগ্রাম আমাদের ভাষায় লিখেছি এই অনু এই লিখিত আমাদের সোর্স প্রোগ্রামটিকে উচ্চ প্রোগ্রামটিকে আমরা একটি অনুবাদক প্রোগ্রামের মধ্যে ইনপুট করে দিয়েছি এই অনুবাদক প্রোগ্রাম সেই ইনপুটকৃত প্রোগ্রামটিকে অর্থাৎ সোর্স সোর্স প্রোগ্রামটিকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে দিয়েছে দেখো এখানে অসংখ্য জিরো এবং ওয়ান রয়েছে অর্থাৎ অনুবাদক প্রোগ্রামের কাজই হচ্ছে মানুষের লিখিত প্রোগ্রামকে অর্থাৎ মানুষের ভাষাটিকে কম্পিউটারের ভাষায় অর্থাৎ মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দেওয়া আমরা অনুবাদক প্রোগ্রাম তিনটি জেনেছি যেখানে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এবং অ্যাসেম্বলার রয়েছে আমরা অ্যাসেম্বলার সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যে অনুবাদক প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করতে পারি সেটিকে বলা হয় অ্যাসেম্বলার সহজ কথা অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অনুবাদ করতে অ্যাসেম্বলার ব্যবহার করা হয় উপরোক্ত দুটি অনুবাদক প্রোগ্রাম অর্থাৎ কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার দুটি উচ্চ স্তরের ভাষার জন্য নির্ধারিত অনুবাদক প্রোগ্রাম তবে এই দুটির মধ্যে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য এই প্রশ্নটি পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেজন্য এদের পার্থক্যটি এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা একটু পূর্বেই জেনেছি কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার দুইজনই অনুবাদ করে থাকে তবে দুইজনের অনুবাদ প্রক্রিয়াটা একটু ভিন্ন যা আমরা এই পার্থক্যের মধ্যে বুঝতে পারবো কম্পাইলার একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম যা উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে অর্থাৎ কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে থাকে পক্ষান্তরে ইন্টারপ্রেটারও এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম যা উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা একটি প্রোগ্রামকে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে কম্পাইলার যেখানে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে ইন্টারপ্রেটার সেখানে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ না করে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে থাকে যেহেতু কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে সেহেতু প্রোগ্রাম নির্বাহে তার কম সময় প্রয়োজন হয় ইন্টারপ্রেটার যেখানে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে সুতরাং তার প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে কম্পাইলার দ্বারা একটি প্রোগ্রাম একবার অনুবাদ করা হলে প্রতিবার কাজের পূর্বে পুনরায় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয় না আর ইন্টারপ্রেটার দ্বারা একটি প্রোগ্রাম অনুবাদ করা হলে প্রত্যেকবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয় কম্পাইলার দ্বারা একটি প্রোগ্রাম অনুবাদ করলে পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় যেহেতু সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি অনুবাদ হয় সুতরাং পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় পক্ষান্তরে ইন্টারপ্রেটার দ্বারা একটি প্রোগ্রাম অনুবাদ করলে পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না কম্পাইলার দিয়ে অনুবাদ করলে ডিবাগিং এবং টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ধীরগতি সম্পূর্ণ হয় কারণ যেহেতু সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি তার ডিবাগিং এবং টেস্টিং করতে হয় সুতরাং তুলনামূলকভাবে এর ক্ষেত্রে ডিবাগিং এবং টেস্টিং এর ক্ষেত্রে একটু ধীরগতি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে ইন্টারপ্রেটার এর ক্ষেত্রে ডিবাগিং ও টেস্টিং দ্রুতগতি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে কেননা এই ইন্টারপ্রেটার সাধারণত লাইন বাই লাইন ইন্টারপ্রেট করে থাকে আশা রাখি তোমরা কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্যটি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা প্রোগ্রাম সংগঠন সম্পর্কে জানব একটি প্রোগ্রাম সংগঠন তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ইনপুট প্রসেস এবং আউটপুট প্রসেস করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় ডেটা ইনপুট করতে হয় ইনপুটকৃত ডেটাকে প্রসেস করার ফলে যে মান আসে বা যে ফলাফলটি আসে তা আউটপুট আকারে উপস্থাপন করতে হয় এই প্রোগ্রাম সংগঠনের তিনটির কোনো একটি অংশ যদি বাদ পড়ে যায় সেক্ষেত্রে প্রোগ্রাম কখনোই সংগঠিত করা সম্ভব নয় এবার আমরা জানবো প্রোগ্রাম উন্নয়ন ধাপ সমূহ যেটিকে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলও বলা হয়ে থাকে যে কোনো প্রোগ্রামকে উন্নয়ন করার জন্য কতগুলো ধাপ আমাদেরকে অতিক্রম করতে হয় কতগুলো ধাপ আমাদেরকে মেনে চলতে হয় যদি ওই ধাপগুলো আমরা অনুসরণ করতে পারি তবেই একটি প্রোগ্রাম উন্নয়ন করা সম্ভব প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ 
যে কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য এই প্রোগ্রাম রচনা করা হয় আর এই প্রোগ্রাম রচনা করার জন্য আমাদের তো অবশ্যই প্রথমেই সমস্যাটাকে নির্দিষ্ট করতে হবে চিহ্নিত করতে হবে সমস্যা চিহ্নিত করা সমস্যার বিষয়বস্তু অনুধাবন করা এই সব এই সকল কাজ সমস্যা নির্দিষ্ট করার অংশের মধ্যে পড়ে যদি আমরা সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিতই করতে না পারি তাহলে প্রোগ্রাম যতই উন্নত হোক না কেন আমরা কোনোভাবেই এই প্রোগ্রামটি সমাধান করতে পারব না অর্থাৎ সমস্যা নির্দিষ্ট করা হচ্ছে প্রোগ্রাম উন্নয়নের প্রথম দাপ দ্বিতীয় দাপ হচ্ছে সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ নির্দিষ্টকৃত সমস্যাটিকে ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করে সেই সমস্যাটিকে সমাধান করার উপায় খুঁজে বের করা একটি সমস্যা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় থাকতে পারে তবে কোন উপায়টি যুক্তিসম্মত হবে যোগ উপযোগী হবে এবং সহজ হবে সেটি বিশ্লেষণ করে বের করা সমস্যা বিশ্লেষণ অংশের কাজ এবং এই সমস্যা বিশ্লেষণ অংশে আমাদেরকে জানতে হবে যে এই সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে কিংবা ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টের জন্য কি কি বিষয়ের প্রয়োজন হতে পারে কোন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষার মাধ্যমে সমস্যাটি রচনা করা সহজ হবে কি ধরনের ইনপুট দিতে হবে এবং কেমন আউটপুট আমরা পাবো এই সমস্যা বিশ্লেষণ অংশে আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে এরপরে আমরা জানব সমস্যা বিশ্লেষণের পরে ইন প্রোগ্রাম ডিজাইন প্রথমে আমরা প্রোগ্রাম উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সমস্যাটিকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করেছি তারপরে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করেছি এবার সেই বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কিংবা খসড়া তৈরি করতে হবে অর্থাৎ প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে হবে সেই বিশ্লেষিত সমস্যাগুলোকে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট কিংবা ছোট কোটে রূপদান করার মাধ্যমে প্রোগ্রামিং ডিজাইন তৈরি করে ফেলতে হবে যদি আমরা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট কিংবা ছোট কোটে রূপদান দিতে পারি তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম উন্নয়ন করা খুবই সহজ হয়ে উঠবে এবার আমরা জানব প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ প্রোগ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা প্রথমে সমস্যাটিকে নির্দিষ্ট করেছি তারপরে সেই নির্দিষ্টকৃত সমস্যাকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করেছি সেই বিশ্লেষিত অংশগুলোকে সুডো কোড অ্যালগোরিদম অথবা ফ্লো চার্টে আমরা খুঁজটা রূপদান দিয়েছি সেই প্রোগ্রাম ডিজাইনকৃত প্রোগ্রামটিকে এবার যে কোনো উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষার মাধ্যমে রচনা করে অর্থাৎ প্রোগ্রাম উন্নয়ন করতে হবে প্রোগ্রাম উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে তবে সমস্যার ধরন অনুযায়ী উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপরে হলো প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রোগ্রাম উন্নয়ন শেষ হলে আমরা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে পারি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে গেলে আমরা দুইটি বিষয় আমাদের সামনে চলে আসবে একটি হলো টেস্টিং আর একটি হলো ডিবাগিং টেস্টিং হচ্ছে আমরা যে প্রোগ্রাম উন্নয়ন করেছি সেই প্রোগ্রামটি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিচ্ছে কিনা যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না দেয় তাহলে বুঝতে হবে এই প্রোগ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ভুল আমাদের হতে পারে অর্থাৎ সে আমাদেরকে ইরোর মেসেজ দেবে এই তিন ধরনের প্রোগ্রাম ইরোর আমাদের সামনে চলে আসতে পারে একটি হচ্ছে সিনটেক্স ইরোর অর্থাৎ ব্যাকরণগত ভুল কখনো আমরা প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে কমা নাও দিতে পারি কিংবা ভুলে আমরা সেমিকলন নাও দিতে পারি কিংবা আমাদের স্পেলিং ভুল হতে পারে এই জাতীয় ভুলগুলো যদি হয় তাহলে আমাদের সিনটেক্স ইরোর অর্থাৎ ব্যাকরণগত ভুল হয়েছে এরপরে ভুল রয়েছে লজিক্যাল ভুল কখনো আমরা প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে লেখার দরকার ছিল এ গেটার দেন বি আমরা সেই লজিক না লিখে আমরা ভুলক্রমে এ লেস দেন বি লিখে ফেলতে পারি কিংবা এ প্লাস বি হবার কথা সেখানে এ মাইনাস বি লিখে ফেলেছি এই ধরনের লজিক্যাল ভুলও আমাদের দ্বারা হতে পারে এরপর আরও একটি ভুল রয়েছে যেটি ডেটাগত ভুল অর্থাৎ ডেটাগত ভুল আমরা রান টাইমের সময় অর্থাৎ রান করার সময় ইনপুট দেওয়ার কথা বিশ আমি বলে দিয়েছি দুই 
আমি যে ডেটা দেওয়ার কথা সেই ডেটা দিয়ে দিতে পারিনি সেটি হলো ডেটাগত ভুল এরপরে রয়েছে ডিবাগিং কম্পিউটারের ভুল ত্রুটিকে খুঁজে বের করে তা শনাক্ত করা এবং সংশোধন করা কি বলা হয় ডিবাগিং ডিবাগিং করার ক্ষেত্রে সাধারণত সিনট্যাক্স এরর গুলো খুব সহজেই শনাক্ত করা যায় এবং সংশোধন করা যায় আর বাকি দুটো সংশোধন করা একটু জটিল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবার আমরা জানব প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন প্রোগ্রামকে রক্ষণাবেক্ষণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূলত প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন খুবই জরুরি একটি ধাপ আমরা যতগুলো কাজ করেছি সব কাজগুলোকে যদি প্রোগ্রামে কমেন্ট আকারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করে রাখতে পারি তবে ভবিষ্যতে যে কোনো প্রোগ্রামার এই ডকুমেন্ট ডকুমেন্টেশন অংশটি পড়েই এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে এবং সে আপডেট করতে পারবে এই জন্য মূলত প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন অংশটি খুবই প্রয়োজনীয় একটি অংশ এরপর আমরা জানব প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে প্রোগ্রাম আপডেট করার দরকার হয় সেই আপডেট করার সুযোগ অর্থাৎ আপডেট করার প্রক্রিয়াটি এই প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ ধাপে আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে ভবিষ্যতে যাতে আমরা প্রোগ্রামটি আপডেট করতে পারি ভুল ত্রুটি শনাক্ত করে সেগুলো যেন সংশোধন করতে পারি এবং এর কর্ম পরিধি কর্ম দক্ষতা যেন বৃদ্ধি করতে পারি এই ধরনের বিষয়গুলো প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ অংশে আমাদের বিবেচনা রাখতে হবে তাহলে প্রোগ্রাম উন্নয়ন ধাপ সময় আমি যদি সহজভাবে বলি প্রথমে যে কোনো প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে সমস্যাটি নির্দিষ্ট করতে হবে সেই নির্দিষ্টকৃত বড় সমস্যাটিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে অর্থাৎ উপায় বিশ্লেষণ করতে হবে এরপরে সেই বিশ্লেষিত রূপরেখাকে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট কিংবা ছোট কোটে আমাদেরকে রূপরেখা দিয়ে তার খসটা ডিজাইন করতে হবে সেই ডিজাইনকৃত প্রোগ্রামটিকে আমাদের যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা বলতে সেই নির্ধারিত প্রোগ্রামিং ভাষায় রচনা করার মাধ্যমে প্রোগ্রাম উন্নয়ন করতে হবে আর কোন প্রোগ্রামিং ভাষাটি এখানে ব্যবহার হবে সেটি কিন্তু সমস্যার ধরন অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে এরপরে সেটি আমাদেরকে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে দেখতে হবে যা আসলে ঠিক মত ঠিকঠাক মতো ফলাফল দিচ্ছে কিনা আর তার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আমাদের পুরো বিষয়টি ডকুমেন্ট আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে যাতে পরবর্তী সময় আমরা এখান থেকে ধারণা অর্জন করতে পারি এরপরে সর্বশেষ রয়েছে প্রোগ্রামটি রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে তোমরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সকলকেই ধন্যবাদ আশা রাখি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি পাশাপাশি আমাদের পরবর্তী ক্লাস কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ